subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome to Kautilya. This is the Nalgo chapter in the Dravyam Banking Mario Prabutto Vitam and a chapter in the Netsko Botanamo, the Nilo Munduga, RBI Dravya Vidana Nemano, Netskundamo. But a general Vidana and Temano already make a Chapkot and Jerry in the Vidana Guru Chapkunapudo, Yedo Karanganiki, Leda Yedo Karakramaniki, Samaninche, Prabutto Mo, Chase it on to Mundas to Prakatanemano, Vidana Japkot and Jarutun and Chapkunamo, Ikada Dravya Vidano and Adani, RBI Chapatan Jarutunde. But the Kendra Bank is Dravya supply in the Yentra in Chadani, Tiskuni twenty Cheryl Naman of Dravya Vidanga, Chapkoton Zarutunde, Marie Dravya Dravya Sarfra and Yendukuni in the Yentra in Chali and Ante, Yea Adika Ostalona and Dravya Sarfra, Marie Perretum Manchigado, Adivanga, Purtiga Takatanguda Manchigado, Runduguda, Madian Taranga, and Dravya Sarfra, Baga Peritanemo. Adi Dravel Banan the Dajis Tundi, Adivanga, Dravesarpa, Taginat Laterimo, the Prati Dravel Banan Kante, Nardika Mandanke, Dartis Tundi, Avanda, Kapunda, Wundatanke, Atu Dravel Banan in Entrinchali, you two, Ardika Mandanagoda in Entrinchali, Rendin to me in Kosame, RBI, Supply in Leather Sarfra, Nientris Tundi, Avanda, Dravesarfra in Entrinchatanike, RBI Chapter Twenty Cheryl and Nitri Galpemano, Dravia Vidanga Jepkot on Zarutunde, RBI Neman Kendra Banko and Guda Antaman Chapkunamo, E. Kendra Banko led RBI, Wakasari Dravia Vidanani Prakatinche, Prati Mudunella Koksari, Samik Sinstrom Zarutunde, Apudevana Marple Jayali and Punta Mundela Cape, Oksar Mali Marple Guda Jeto, Zarutunde, Ipudamana Munduga, Dravia Vidana Lakshal in the Anaganka, Tales Qual Suntunde, E. Dravia Vidana Lakshal and Kazushna like the Mother today. Darala Sri Karana. And the Darala Paratangani, Leda Takatangani, Ardika Vostakanta Sobasochikan Dado, Darala Veritanemo, Dravil Vam Berutundi, Darala Dagitanemo, Ardika Manu Erportunde, even the Darala Paratang Leda, Takata Rendu, Ardika Vostako, Sobasochikan Dado Gavate, Marie, Darala Sri Karnano, RBI, Tana, Dravil Vidana Sadana La Dora, Marije Patan Zarutunde, E. Dravil Vidana Sadana Luenti and Napodo, Mano Taravata. Dravya Vidana Sadhana and the Pratekanga Zaluku Botangabate, Akadets Kunta, Dravya Vidana Sadhana and the Dantlo, Parimanat Maka Sadhana Luntai, Gunat Maka Sadhana and Rendu Sadhana Luntai, or Rendu Sadhana Lopegin Skune, RBA, Dharla Strikar and Chapatron Zarutune, Atharata Rendu Dravya Vidana Lachan and Kazushna Klate, Desha Ardika Yotala Unna Twente, Anni Rangalako, Parapati Sakarian Kalpich Tondora, Mari RBA, Torita Gatana Ardika Brudike, Thor Patron and this Tunde. And they are the Kostolo, Amirangalaki, Una Twenty Amirangala Guda, E. Ronala no Andinche Twenty Banking Vasta Gabate, Avidanga, RBI, Bankulako, RBI, Ronal and this Tunda, Bankulemo, Mare, Prajalako, Adelanga, Petubad Darlako, and the entrepreneurs Ronal and Ninchi Tadwara, Ardika Abu the Tortanga Zerga Vidanga, Torpatan and this Tunda, and the Ardika Abu the Zergalante. They say Ardika Vostalona twenty Amirangala Guda, Mare, Saria in a twenty style, Runalo, Andina Pude, Varaka Mola than a soccer in Galutun, Tadwara, Ardika Abruzzi Zarutun, Gavate, even the Runal Landing Stone Dora, Arbe, Torita, Ardika Gudike, Torpatan and Distun, the Atarata, Ardika Asmanakal, Tolagin Stone, Eduda, Drave with an Oka Maraka Lakshanga Japoto, but Ardika Asmanakal, even the Gistun, the Arbe Tana. Dravya Vidana Dorante, Danica Vorgalako, Eco would direct Laco, Ronaldo Tondora, the Vidanga, Alpada Vorgalavar, the Taku would direct Laco Ronaldo, Aninchaton Dora, Arthur Kasmanathan, Taginchet, what the Pratno Yarbe, Chepertunde, Nikanalo, Lakshan, and Kalushna, like a Prantia, Asamanathalo, Taginstum. And eh, Andi Prantalo, Samananda Brudi, Chendi Vidanga Chapatako, Serial Chapatana, Prantia, Asmanathan, Taginstum, Tunde, Venukuban Prantalako, Banku Seval, Vistarin Stondora. A Pranta, the Paris Ramica Brudike, other than the Osai, Severanga Brudike, Marie Kavalsina Runani, 
ఆర్బీఐ అందేలా చూడటం జరుగుతుంది కాబట్టి మరి వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో ఈ బ్యాంకు సేవలు విస్తరించడం వల్ల బ్యాంకులు అందించే రుణాల ద్వారా పారిశ్రామిక రంగం వ్యవసాయ రంగం అదేవిధంగా సేవా రంగాలు కూడా అభివృద్ధి కావటం జరుగుతుంది తద్వారా ఇది ప్రాంతీయ అసమానతను తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇక సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అనేది కూడా ద్రవ్య విధానం యొక్క మరొక లక్ష్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఏ విధంగా ఆర్బీఐ మరి చేకూర్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది అంటే వివిధ రంగాలకు పరపతి సౌకర్యాలను బ్యాంకుల ద్వారా వాణిజ్య బ్యాంకుల ద్వారా కల్పిస్తుందని మనం చెప్పుకున్నాం ఆ విధంగా బ్యాంకుల ద్వారా పరపతి సౌకర్యాలను సమకూర్చి పరోక్షంగా మరి ఆ పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసేందుకు అవకాశాన్ని కల్పించడం ద్వారా ఉద్యోగ కల్పనను పరోక్షంగా ఈ ఆర్బీఐ చేయటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆయా ప్రాంతాలకు తమ బ్యాంకు శాఖలను విస్తరించడం ద్వారా మరి ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగతకు ఏ తోడ్పాటును అందిస్తుంది ఈ విధంగా ఆర్బీఐ అనేది సంపూర్ణ ఉద్యోగతను పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కాబట్టి ఈ సంపూర్ణ ఉద్యోగత కూడా ద్రవ్య విధానం యొక్క ఒక ప్రధాన లక్ష్యంగా చెప్పవచ్చు ఇక మరొక లక్ష్యాన్ని చూస్తే విదేశీ మారక ద్రవ్య రేట్ల స్థిరీకరణ రిజర్వ్ బ్యాంకు ద్రవ్య విధానం ద్వారా రూపాయి విలువను ఏ విధంగా స్థిరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందో విదేశీ మారక ద్రవ్య రేట్లను కూడా స్థిరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆ విధంగా విదేశీ మార్క ద్రవ్య రేట్ల స్థిరీకరణ కూడా ఒక ద్రవ్య విధానం యొక్క ఒక లక్ష్యంగా చెప్పవచ్చు ఆ తర్వాత మూలధన కల్పన అంటే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా ఆర్బీఐ ప్రజల్లో పదుపులను ప్రేరేపించి తద్వారా మూలధనాన్ని అందించే విధంగా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే ప్రజల్లో పొదుపులు పెరుగుతాయో దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ పొదుపులు మూలధనంగా మారి మరి ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకు రుణాల రూపంలో అందించడం జరుగుతుంది కాబట్టి మూలధన కల్పనలో మరి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా ఆర్బీఐ ప్రయత్నాన్ని చేస్తుంది కాబట్టి మూలధన కల్పన అనేది కూడా ఆర్బీఐ యొక్క ఒక ప్రధాన లక్ష్యంగానే మనం చెప్పొచ్చు లేదా ఆర్బీఐ ద్రవ్య విధానం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యంగా మనం చెప్పవచ్చు ఇక ఇంకొక లక్ష్యాన్ని చూస్తే అంతర్జాతీయ వాణిజ్య లోటును తగ్గించడం అంటే అంతర్జాతీయ వాణిజ్య లోటు ఏ దేశానికైనా మంచిది కాదు కాబట్టి దాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం ఆర్బీఐ చేస్తుంది అంతర్జాతీయ వాణిజ్య లోటు అంటే మొత్తం భారతదేశ వస్తు సేవల ఎగుమతులు భారతదేశ వస్తు సేవల దిగుమతుల కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు అంతర్జాతీయ వాణిజ్య లోటును మరి చవి చూడటం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ అంతర్జాతీయ వాణిజ్య లోటును తగ్గించేందుకు దిగుమతి ప్రత్యామ్నాయ వస్తు సేవల తయారీ పరిశ్రమలకు అదేవిధంగా ఎగుమతి వస్తు సేవలను ఉత్పత్తి చేసే పరిశ్రమలకు సరళ రుణాలను అందించి తద్వారా అంతర్జాతీయ వాణిజ్య లోటును తగ్గిస్తుంది మరి దిగుమతి ప్రత్యామ్నాయ వస్తు సేవల తయారీ పరిశ్రమలు అంటే మనం ఏ వస్తువులను అయితే ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నామో ఆ వస్తువులను తయారు చేసే పరిశ్రమలే దిగుమతి ప్రత్యామ్నాయ వస్తు సేవల తయారీ పరిశ్రమలు ఇలా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది ఆ విధంగా దిగుమతి ప్రత్యామ్నాయ వస్తు సేవల తయారీ పరిశ్రమలను సరళ రుణాలను అందించి ప్రోత్సహించడం ద్వారా అంతర్జాతీయ వాణిజ్య లోటును తగ్గిస్తుంది అదేవిధంగా ఎగుమతి చేయబడేటువంటి వస్తు సేవలు తయారు చేసేటువంటి పరిశ్రమలకు కూడా సరళ రుణాలను ఆర్బీఐ అందించి తద్వారా వాణిజ్య లోటును తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఆర్బీఐ యొక్క మొదటి లక్ష్యమైన ద్రవ్య సరఫరా నియంత్రణ అన్నాము ఆ ద్రవ్య సరఫరా నియంత్రణకు ద్రవ్య విధాన సాధనాలని ఉపయోగించుకుంటుంది ఆర్బీఐ అని చెప్పాం ఆ ద్రవ్య విధాన సాధనాలను ఇప్పుడు మనం మొత్తంగా నేర్చుకోవటం జరుగుతుంది ద్రవ్య విధాన సాధనాలు టూల్స్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ దీనిలో మొదటగా మనం పరిమాణాత్మక సాధనాలు క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ పరిణామాత్మక సాధనాలు అనే వాటిని నేర్చుకుందాం ఆ తర్వాత గుణాత్మక సాధనాల గురించి మనం నేర్చుకోవటం జరుగుతుంది మరి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్య సరఫరాని నియంత్రించేందుకు ఉపయోగించేటువంటి సాధనాలనే పరిమాణాత్మక సాధనాలుగా మనం చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది ద్రవ్య సప్లైని లేదా సరఫరాలో ఉన్నటువంటి ద్రవ్య పరిమాణాన్ని తగ్గించటానికి లే నియంత్రించటానికి మరి ఉపయోగించేటువంటి సాధనాలని పరిమాణాత్మక సాధనాలుగా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది ఇక్కడ పరిమాణాత్మక అంటే దాని అర్థం ద్రవ్య సరఫరా యొక్క పరిమాణాన్ని తగ్గించడం అని దాని అర్థం ఈ విధంగా ద్రవ్య సరిమా సరఫరా యొక్క క్వాంటిటీని లేదా పరిమాణాన్ని తగ్గించడాన్ని పరి తగ్గించడానికి అదే ఉపయోగించేటువంటి సాధనాలని మనం పరిమాణాత్మక సాధనాలు అని అంటారు వాటిలో మొదటిది బ్యాంకు రేటు అంటే రిజర్వ్ బ్యాంకు జనరల్ గా వాణిజ్య బ్యాంకులకి రుణాలు అందిస్తుందని మనం చెప్పుకున్నాము ఈ విధంగా రిజర్వ్ బ్యాంకు వాణిజ్య బ్యాంకులకు ఇచ్చేటువంటి రుణాలపై వసూలు చేయబడేటువంటి వడ్డీని బ్యాంకు రేటు గా మనం చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది సాధారణంగా రిజర్వ్ బ్యాంకే ఈ వాణిజ్య బ్యాంకులకు మరి రుణాలను అందించడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా రిజర్వ్ బ్యాంకు వాణిజ్య బ్యాంకులకు ఇచ్చే రుణాలపై విధించేటువంటి వడ్డీ రేటునే బ్యాంకు రేటు అని మనం చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది ఆర్బీఐ చట్టం పంతొమ్మిది ప్రకారం ఈ బ్యాంకు రేటు మూడు నుంచి పదిహేను శాతం వరకు ఉంటుంది 
అంటే మూడు నుంచి పది శాతం మధ్యలో ఆర్బీఐ అప్పుడు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అంటే ద్రవ్యోల్బణం ఉందా ఆర్థిక మంది ఉందా అన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ బ్యాంకు రేటును తగ్గించడం లేదా పెంచడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది మూడు నుంచి పదిహేను శాతం వరకు ఉంటుంది ఆర్బీఐ చట్టం పంతొమ్మిది ప్రకారము మరి ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఆర్బీఐ బ్యాంక్ రేట్ ని ఏం చేస్తుందా అని అంటే ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఆర్బీఐ బ్యాంకు రేట్ ను పెంచడం జరుగుతుంది ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఆర్బీఐ బ్యాంకు రేట్ ను పెంచడం జరుగుతుంది అంటే ముందుగా మరి ద్రవ్యోల్బణం ఉంది అంటే ఏందో మనం తెలుసుకోవాలి ద్రవ్యోల్బణం ఉంది అంటే మరి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్య సరఫరా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు కావాల్సిన దానికంటే ద్రవ్య సరఫరా ఎక్కువగా ఉంటే దాన్నే ద్రవ్యోల్బణం అని అంటారు ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినప్పుడు ధరలు సాధారణంగానే పెరగటం జరుగుతుంది మరి ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్య సరఫరా పెరగటం ఆ విధంగా ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఈ ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందంటే బ్యాంకు రేటును పెంచుతుంది బ్యాంకు రేటును పెంచడం ద్వారా మరి అప్పటి దాకా అప్పటి దాకా తక్కువ వడ్డీ రేట్లు ఉన్నటువంటి అంటే తక్కువ సారీ బ్యాంకు రేటు ను పెంచడం ద్వారా మరి వాణిజ్య బ్యాంకులు ఆర్బీఐ దగ్గర తీసుకున్న రుణాలపై చెల్లించే వడ్డీ రేటు పెరుగుతుంది అప్పుడు సహజంగానే బ్యాంకులు తాము ప్రజలకిచ్చే రుణాలపై వడ్డీ రేట్ను పెంచడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతాయో అప్పుడు ప్రజలు కానీ అదేవిధంగా ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కానీ వీరెవరు కూడా బ్యాంకుల దగ్గర రుణాలను తీసుకోవటానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి బ్యాంకులు రుణం మంజూరు చేసేటువంటి రుణం పరిమాణంలో తగ్గిపోయి మరి తత్ఫలితంగా ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ద్రవ్య సరఫరా తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే ద్రవ్య సరఫరా తగ్గిపోయిందో మరి అప్పుడు ద్రవ్యోల్బణం అనేది నివారించబడటం జరుగుతుంది అంటే కాబట్టి ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఆర్బీఐ బ్యాంకు రేటును పెంచి తద్వారా ద్రవ్య సరఫరాను తగ్గిస్తుంది తత్ఫలితంగా ఆర్థిక సారీ తత్ఫలితంగా ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితుల నుంచి ఆర్థిక వ్యవస్థ గట్టెక్కడం జరుగుతుంది అదే ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం లేదా ఆర్థిక మాంద సమయంలో ఇంతకు ముందు ద్రవ్యోల్బణం అప్పుడు ఏం చేసిందో దానికి పూర్తిగా రివర్స్లో చేయటం జరుగుతుంది అంటే ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం లేదా ఆర్థిక మాంద సమయంలో ఆర్బీఐ బ్యాంకు రేటును పెంచటం సారీ తగ్గించటం జరుగుతుంది ఆర్బీఐ బ్యాంకు రేటును తగ్గించడం జరుగుతుంది తత్ఫలితంగా వాణిజ్య బ్యాంకులు ప్రజలకు ఇచ్చేటువంటి రుణాలపై కూడా వడ్డీ రేట్లు విధించబడే వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయి అప్పుడు ప్రజలు అదేవిధంగా వ్యవస్థాపకులు అంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎక్కువగా వాణిజ్య బ్యాంకుల దగ్గర రుణాలను తీసుకోవటానికి ఇష్టపడతారు ఎందుకయ్యా అంటే వడ్డీ రేట్లు తగ్గించబడ్డాయి కాబట్టి తత్ఫలితంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్య సరఫరా పెరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ప్రజలు ఇష్టపడతారో వాణిజ్య బ్యాంకులు ఇచ్చేటువంటి రుణ పరిమాణం కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థలు పెరుగుతుంది కాబట్టి ద్రవ్య సరఫరా పెంచబడుతుంది తద్వారా ఆర్థిక మాంద్యం నివారించబడుతుంది అంటే ద్రవ్యోల్బణ సమయంలోనేమో ద్రవ్య సరఫరా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ద్రవ్య సరఫరాన్ని తగ్గించే చర్యలు ఆర్బీఐ తీసుకుంటుంది అదేవిధంగా ద్రవ్య ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం లేదా ఆర్థిక మాంద్య సమయంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో మరి ద్రవ్య సరఫరా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సమయంలోనేమో రిజర్వ్ బ్యాంకు ద్రవ్య సరఫరాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేస్తుంది అందుకే బ్యాంకు రేటును ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఆర్బీఐ పెంచుతుంది ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం లేదా ఆర్థిక మాంద్య సమయంలో తగ్గించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రెండవది నగదు నిల్వల నిష్పత్తి అంటే జనరల్ గా షెడ్యూల్డ్ బ్యాంకులు అన్ని కూడా తమ ఆస్తుల్లో కొంత భాగాన్ని తమ దగ్గరే సారీ రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర మరి రిజర్వ్ గా ఉంచాల్సి ఉంటుంది బ్యాంకులు తమ ఆస్తుల్లో కొంత శాతాన్ని లేదా కొంత భాగం నిధిని రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర రిజర్వ్ గా ఉండా ఉంచాల్సి వస్తుంది ఉంచాల్సి ఖచ్చితంగా ఉంచాలి ఆ విధంగా ఈ వాణిజ్య బ్యాంకులు రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర రిజర్వ్ గా ఉంచేటువంటి నగదుని నగదు నిల్వల నిష్పత్తి అని అంటారు నగదు నిల్వల నిష్పత్తి అంటే ఈ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంకులు ఖచ్చితంగా తమ ఆస్తుల్లో కొంత భాగం ద్రవ్యాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర రిజర్వ్ గా పెట్టాలి ఆ విధంగా పెట్టబడేటువంటి రిజర్వ్ నే మనం నగదు నిల్వల నిష్పత్తి క్రెడిట్ రేట్ రేషియోగా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది ఆర్బీఐ చట్టం ప్రకారము ఆర్బీఐ పంతొమ్మిది ఆర్బీఐ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ప్రకారము రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క నగదు నిల్వల నిష్పత్తి సిఆర్ఆర్ ను రిజర్వ్ బ్యాంకు మరి దీన్ని సిఆర్ఆర్ అంటాము దీన్ని మూడు నుంచి పదిహేను శాతం మధ్యలో మార్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మరి ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఆర్బీఐ ఈ సిఆర్ఆర్ ని ఏం చేస్తుంది తగ్గిస్తుందా పెంచుతుందా అని చూస్తే ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో సిఆర్ఆర్ ని ఆర్బీఐ పెంచడం జరుగుతుంది తత్ఫలితంగా వాణిజ్య బ్యాంకులు రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర ఉంచాల్సినటువంటి నిధి లేదా ద్రవ్యం పెరిగిపోతుంది అంటే సపోజ్ ఇంతకు ముందు పది శాతం 
ఉందనుకున్నాము ఏ సిఆర్ఆర్ఓ అప్పుడు ఒక బ్యాంకు వంద కోట్ల ఆస్తి గనక ఉన్నట్లయితే మరి పది కోట్లు అందులో పది శాతం అంటే పది కోట్లని ఆర్బీఐ దగ్గర రిజర్వ్ గా పెట్టాల్సి వస్తుంది అదే మరి ఈ సిఆర్ఆర్ ను పదిహేను శాతం ఆర్బీఐ పెంచింది అంటే అప్పుడు ఆర్బీఐ ఆస్తి వంద కోట్లు అయితే పదిహేను కోట్లని ఆర్బీఐ వద్ద ఈ బ్యాంకులు షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య బ్యాంకులు రిజర్వ్ గా ఉంచాలి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆర్బీఐ తాను మంజూరు చేసేటువంటి రుణ సారీ వాణిజ్య బ్యాంకులు మంజూరు చేసేటువంటి రుణ సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది మొత్తంగా ఈ వంద కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి ఈ వాణిజ్య ఏదైనా వాణిజ్య బ్యాంకు దగ్గర అందులో యాభై కోట్లేమో లేదు డెబ్బై కోట్లేమో ప్రాపర్టీస్ రూపంలో ఉన్నాయి మిగిలిన ద్రవ్య రూపంలో ఉంది ఇప్పుడు పది కోట్ల ద్రవ్యాన్ని పెంచినప్పుడు డెబ్బై కోట్లలో పది కోట్ల ద్రవ్యాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర నిలవ ఉంచినప్పుడు అంటే పది శాతం సిఆర్ఆర్ ఉన్నప్పుడు పది కోట్లను రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర రిజర్వ్ గా ఉంచాలి ఆర్బీఐ దగ్గర డెబ్బై కోట్ల సారీ వాణిజ్య బ్యాంక్ దగ్గర డెబ్బై కోట్ల క్యాష్ ఉంది అప్పుడు పది కోట్ల ఆర్బీఐ దగ్గర పెడితే అరవై కోట్లను మాత్రమే రుణంగా మంజూరు చేయగలుగుతుంది అదే విధంగా పదిహేను శాతానికి పెంచితే సిఆర్ఆర్ ని అప్పుడు ఈ వాణిజ్య బ్యాంకు పదిహేను కోట్లను ఆర్బీఐ దగ్గర రిజర్వ్ గా ఉంచాలి డెబ్బై ఐదు కోట్లు పదిహేను కోట్లు పోతే మిగిలిన యాభై ఐదు కోట్లను మాత్రమే ఆర్బీఐ సారీ ఈ వాణిజ్య బ్యాంకు రుణంగా మంజూరు చేస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే సిఆర్ఆర్ పెంచబడిందో ఈ వాణిజ్య బ్యాంకులు మంజూరు చేసేటువంటి రుణ సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది తత్ఫలితంగా మరి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ద్రవ్య సరఫరా పరిమాణం కూడా తగ్గిపోతుంది తద్వారా ద్రవ్యోల్బణం తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది అంటే ఈ ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఆర్బీఐ సిఆర్ఆర్ ని పెంచుతుంది బ్యాంకు రేటు రాగానే అదేవిధంగా ప్రతి ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఆర్బీఐ సిఆర్ఆర్ ని తగ్గిస్తుంది ఇది బ్యాంకు రేట్ లాగానే ఎప్పుడైతే సిఆర్ఆర్ తగ్గించబడుతుందో వాణిజ్య బ్యాంకులు రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర పెట్టేటువంటి నిధి లేదా ద్రవ్యం తగ్గిపోతుంది తద్వారా వారు రుణంగా మంజూరు చేసేటువంటి ద్రవ్యం యొక్క సామర్థ్యం పెరిగిపోతుంది దాంతో ఆర్థిక మాంది సమయంలో మరి ఈ ఆ ద్రవ్య సరఫరా అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థలో పెంచబడుతుంది ఈ సిఆర్ఆర్ ను మరి తగ్గించడం ద్వారా తద్వారా మరి ఆర్థిక మాంద్య పరిస్థితుల్లో ద్రవ్య సరఫరా పెరిగిపోయి ఆర్థిక మాంద్యం నుంచి బయటపడటం జరుగుతుంది ఇక్కడ మరి సిఆర్ఆర్ ని కూడా ఎస్ఎల్ఆర్ రాగానే సారీ బ్యాంక్ రేట్ రాగానే ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో పెంచడం జరుగుతుంది ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం లేదా ఆర్థిక మాంద్య సమయంలో తగ్గించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చట్టబద్ధ ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తి దీన్ని ఎస్ఎల్ఆర్ స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రేట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది రేషియో అని చెప్పడం జరుగుతుంది దీన్ని చట్టబద్ధ ద్రవ్య ద్రవ్యత్వ నిల్వల సారీ చట్టబద్ధ ద్రవ్య నిష్పత్తి లేదా ఎస్ఎల్ఆర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే సిఆర్ఆర్ అంటేనేమో వాణిజ్య బ్యాంకులు తమ ఆస్తుల్లో కొంత భాగాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర నిలబెడితే దాన్ని సిఆర్ఆర్ అని అంటాము ఇప్పుడు ఎస్ఎల్ఆర్ అంటే చట్టబద్ధ ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తి అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులు తమ ఆస్తులో కొంత భాగం నిధిని తమ దగ్గరే రిజర్వ్ గా ఉంచుకోవాలి ఆ రిజర్వ్ ను ఇటు పరిస్థితుల్లో రుణంగా మంజూరు చేయగల చేయకూడదు ఆ విధంగా వాణిజ్య బ్యాంకులు తమ ఆస్తుల్లో కొంత భాగాన్ని తమ దగ్గరే రిజర్వ్ గా ఉంచుకుంటే దాన్ని మనం ఎస్ఎల్ఆర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేటింగ్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ప్రకారం ఆర్బీఐ ఎస్ఎల్ఆర్ ను ఇరవై నాలుగు శాతం నుంచి నలభై శాతం వరకు మార్చడం జరుగుతుంది ఇది కూడా సిఆర్ఆర్ రాగానే అంటే సిఆర్ఆర్ విషయంలో బ్యాంకుల యొక్క మరి ద్రవ్యం రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర బ్లాక్ అవుతుంది ఎస్ఎల్ఆర్ విషయంలో బ్యాంకుల యొక్క ద్రవ్యం ఆ బ్యాంకు వద్దనే బ్లాక్ కావడం జరుగుతుంది తద్వారా మరి ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది ఎస్ఎల్ఆర్ ని పెంచడం జరుగుతుంది ఎస్ఎల్ఆర్ ని ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో మరి బ్యాంకులు తమ ఆస్తుల్లో కొంత భాగాన్ని తమ దగ్గరనే నిలవగా ఉంచుకోవాలి అది పెరిగినప్పుడు బ్యాంకులు తమ దగ్గర నిలవ ఉంచుకునే మొత్తం కూడా పెరుగుతుంది ఆ మొత్తాన్ని బ్యాంకులు మరి రుణాలుగా మంజూరు చేయడానికి వీల్లేదు కాబట్టి బ్యాంకు యొక్క ద్రవ్య మంజూరు సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది తద్వారా ఈ ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితుల నుంచి గట్టెక్కడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆర్థిక మాంద్య సమయంలో బ్యాంక్ రిజర్వ్ బ్యాంకు ఎస్ఎల్ఆర్ ని తగ్గిస్తుంది తత్ఫలితంగా బ్యాంకుల యొక్క రుణ మంజూరు సామర్థ్యం పెరుగుతుంది తద్వారా మరి ద్రవ్య సరఫరా పెరిగి ధరలు పెరిగి యథాతథ స్థితికి ఆర్థిక వ్యవస్థ చేరుకోవటం జరుగుతుంది అంటే బ్యాంకు రేటును సిఆర్ఆర్ ను ఎస్ఎల్ఆర్ ను ఈ మూడింటిని కూడా ద్రవ్యోల్బణ సమయంలోనేమో పెంచడం జరుగుతుంది ఆర్థిక సమయంలోనేమో తగ్గించడం జరుగుతుంది ఇక నాలుగవది కనుక చూసినట్లయితే రెపో రేటు ఇక్కడ హెడ్డింగ్ పడలేదు నాలుగవది రెపో రేటు ఇది రెపో రేటు
కరపగతులు తిరిగి కొనుగోలు చేస్తాము అనే హామీపై వాణిజ్య బ్యాంకులు తమ సెక్యూరిటీలను ఆర్బీఐ వద్ద తాకట్టుగా పెట్టి లేదా సెక్యూరిటీగా పెట్టి ఆర్బీఐ నుంచి రుణాలను స్వీకరిస్తుంది ఈ విధంగా మరి మూడు నుంచి పద్నాలుగు రోజుల కాల వ్యవధిలో తిరిగి చెల్లించేటువంటి రుణాలని రుణాలపై ఆర్బీఐ విధించేటువంటి వడ్డీని మనం మరి రెపో రేటు లేదా రీపర్చేసింగ్ రేటుగా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది అంటే బ్యాంకులు తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి ద్రవ్యాన్ని అంతా రుణంగా మంజూరు చేసిన సమయంలో బ్యాంకులు తమ దగ్గర ఈ ద్రవ్యాన్ని లేకుండా అయిపోతాయి అప్పుడు అలాంటి సమయాల్లో మూడు నుంచి పద్నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో తిరిగి మళ్ళీ మీకు చెల్లిస్తాం అని చెప్పేసి ఆర్బీఐ వద్ద ఈ వాణిజ్య బ్యాంకులు తమ సెక్యూరిటీలను తాకట్టుగా పెట్టి స్వల్పకాలిక రుణాలు అంటే మూడు నుంచి పద్నాలుగు రోజ రోజుల లోపల చెల్లించే అతి స్వల్పకాలిక రుణాలు ఈ అతి స్వల్పకాలిక రుణాలనే ఆర్బీఐ వద్ద పొందడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మూడు నుంచి పద్నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో తిరిగి చెల్లించేటువంటి రుణాలపై ఆర్బీఐ విధించేటువంటి వడ్డీని మనం రెపో రేటు లేదా రీపర్చేసింగ్ రేటు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆర్బీఐ ఈ రెపో రేటు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండవ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అంటే ఇక ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఆర్బీఐ రెపో రేటును పెంచుతుంది తద్వారా ఏమవుతుంది ద్రవ్యోల్బణ సమయం అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్య సరఫరా ఎక్కువగా ఉండటం దాన్ని మనం తగ్గించాలి అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులు రుణంగా ఇచ్చేటువంటి ద్రవ్యం యొక్క పరిమాణాన్ని తగ్గించాలి అలా తగ్గించాలంటే ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో మరి రిజర్వ్ బ్యాంక్ లేదా కేంద్ర బ్యాంకు ఈ రెపో రేటును పెంచడం జరుగుతుంది రెపో రేటును పెంచడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే రెపో రేటును ఆర్బీఐ పెంచుతుందో మరి వడ్డీ రెపో రేట్ అంటే వడ్డీ రేట్ అన్నట్టు సో ఈ అతి స్వల్పకాలిక రుణాలపై ఆర్బీఐ విధించేటువంటి వడ్డీ రేటు తద్వారా రెపో రేటు పెరిగిందంటే బ్యాంకులు ఈ మూడు నుంచి పద్నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో తిరిగి చెల్లించేటువంటి రుణాలపై వడ్డీ కూడా పెరుగుతుంది తద్వారా బ్యాంకులు ఏం చేస్తాయి ఎక్కువ వడ్డీలు ఉన్నప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ నుంచి రుణాలు ఈ మూడు నుంచి పద్నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో తిరిగి చెల్లించేటువంటి రుణాలను తీసుకోవటానికి ఇష్టపడవు తద్వారా మరి బ్యాంకుల దగ్గర రుణ మంజూరు సామర్థ్యం కూడా తగ్గిపోతుంది అంటే కొత్త రుణాలు లేనప్పుడు బ్యాంకుల రుణ మంజూరు సామర్థ్యం కూడా తగ్గిపోతుంది అలాంటి సమయంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో మరి ఈ ద్రవ్య సరఫరా తగ్గిపోయి ఆర్థిక మాంద్యం నివారించబడి ధరలు తగ్గటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆర్థిక మాంద్య సమయంలోనేమో ఆర్బీఐ ఈ రెపో రేటును తగ్గించడం జరుగుతుంది తద్వారా ఈ బ్యాంకు వాణిజ్య బ్యాంకులు రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర మరి మూడు నుంచి పద్నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో తిరిగి చెల్లించేటువంటి రుణాలను వడ్డీ రేటు తక్కువగా ఉంది కాబట్టి చాలా ఎక్కువ మొత్తాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా బ్యాంకుల యొక్క రుణ మంజూరు సామర్థ్యం పెరిగి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్య సరఫరా పెరిగి మరి ధరలు పెరిగి ఈ ఆర్థిక మాంద్యం నివారించబడుతుంది ఇక్కడ కూడా మరి ఇప్పటి వరకు నాలుగు చదివాం నాలుగింటిని కూడా బ్యాంకు రేటు అదేవిధంగా సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ రెపో రేటు ఈ నాలుగింటిని కూడా ఈ నాలుగింటిని కూడా రిజర్వ్ బ్యాంకు ద్రవ్యోల్బణ సమయంలోనేమో ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో పెంచడం జరుగు చేస్తుంది ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం లేదా ఆర్థిక మాంద్య సమస్యలో ఆర్థిక మాంద్య సమయంలో ఈ నాలుగింటిని కూడా తగ్గించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రివర్స్ రెపో వాణిజ్య బ్యాంకులు తమ దగ్గర రుణాలకు తీసుకోలేనటువంటి సందర్భంలో అంటే తమ దగ్గర డబ్బు వాణిజ్య బ్యాంకులు ఎక్కువ మొత్తంలో కలిగి ఉన్నప్పుడు మరి ఆ ద్రవ్యాన్ని ఆర్బీఐ వద్ద ఉంచి ఆ ద్రవ్యంపై వడ్డీని కూడా పొందటం జరుగుతుంది ఆ విధంగా వాణిజ్య బ్యాంకులు ఆర్బీఐ వద్ద తమ ద్రవ్యాన్ని ఉంచి ఆ దానిపై పొందేటువంటి వడ్డీని మనం రివర్స్ రెపోగా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది ఈ రివర్స్ రిపోర్ట్ అని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో ఆర్బీఐ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది రివర్స్ రిపో అంటే పూర్తిగా రెపో రేటు కి వ్యతిరేకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు రెపో రేట్ అంటేనేమో మరి రెపో రేట్ అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులు మూడు నుంచి పద్నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో తిరిగి చెల్లిస్తామనే హామీతో కేంద్ర బ్యాంకు లేదా రిజర్వ్ బ్యాంకు వద్ద తీసుకున్న రుణాలపై విధించే వడ్డీ అదేవిధంగా రివర్స్ రెపో రేటు అంటేనేమో వాణిజ్య బ్యాంకులు తమ దగ్గర అదనంగా ఉన్నటువంటి ద్రవ్యాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర ఉంచి దానిపై పొందేటువంటి వడ్డీని మనం రివర్స్ రెపోగా చెప్పడం జరుగుతుంది దీన్ని పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మరి ఆర్బీఐ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మరి ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో రిజర్వ్ బ్యాంకు ఈ రివర్స్ రెపో రేటును పెంచుతుంది తత్ఫలితంగా ఏమవుతుంది మరి ఇది రివర్స్ రెపో అంటే బ్యాంకులు తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి ద్రవ్యాన్ని ఆర్బీఐ వద్ద ఉంచినప్పుడు ఆర్బీఐ బ్యాంకులకు చెల్లించేటువంటి వడ్డీని రివర్స్ రెపో రేట్ అంటాము మరి రివర్స్ రెపో రేట్ పెరిగింది అని అంటే మరి దాని అర్థమైంది ఈ బ్యాంకులు సాధారణ ప్రజలకు ఇవ్వకుండా ఆర్బీఐకి తమ 
డబ్బులను మరి రుణంగా ఇవ్వటం జరుగుతుంది తద్వారా సాధారణ ప్రజల దగ్గర వచ్చేటువంటి వడ్డీ కంటే ఆర్బీఐకి రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర తన ద్రవ్యంపై వచ్చే వడ్డీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాంకులు ఈ రివర్స్ రెపో రేటు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బ్యాంకులు తమ ద్రవ్యాన్ని తీసిపోయి మొత్తం ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టడం జరుగుతుంది అప్పుడు బ్యాంకులు ఇక సాధారణ ప్రజలకు కానివ్వండి అదేవిధంగా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కానీ రుణాలని ఇవ్వలేరు అంటే మొత్తం ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంచి బ్యాంకులు తమ ద్రవ్యాన్ని ఉంచితే బ్యాంకుల యొక్క రుణ మంజూరు సామర్థ్యం తగ్గిపోయి మరి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఈ రుణ సరఫరా అనే సారీ రుణ సరఫరా లేదా ద్రవ్య సరఫరా అనేది తగ్గిపోతుంది తత్ఫలితంగా మరి ఈ ద్రవ్యోల్బణం కూడా తగ్గిపోయి ధరలు స్థిరించబడతాయి స్థిరీకరించబడతాయి అదేవిధంగా ఆర్థిక మాంద్య సమయంలోనేమో ఆర్బీఐ ఈ రివర్స్ రిపోర్ట్ రిపో రేటును తగ్గించడం జరుగుతుంది తద్వారా బ్యాంకులు తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి మిగులు నిధులను రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర పెట్టకుండా తాము మరి ప్రజలకు రుణాలుగా అందించడం జరుగుతుంది తద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్య సరఫరా పెరిగిపోయి ఆర్థిక మాంద్యం నుంచి బయటికి రావటం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం కనుక చూసినట్లయితే బ్యాంకు రేటు బ్యాంకు రేటు అదేవిధంగా బ్యాంకు రేటు సిఆర్ఆర్ అదేవిధంగా ఎస్ఎల్ఆర్ ఆ తర్వాత రెపో రేటు రెపో రేటు అదేవిధంగా రివర్స్ రెపో రేటు ఆర్ఆర్ఆర్ అంటే రివర్స్ రెపో రేటు ఈ నాలుగింటిని కూడా ఆర్థిక మాంద్య సమయంలో అంటే ప్రతి ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఆర్బీఐ ఈ నాలుగింటిని కూడా తగ్గించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఈ నాలుగింటిని కూడా సారీ ఈ ఐదింటిని కూడా ఆర్బీఐ ద్రవ్యోల్బణ సమయంలోనేమో పెంచడం జరుగుతుంది ఇక కాన్సెప్ట్ అర్థమైన అర్థం కాకపోయినా బండ గుర్తుగా మనం దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆర్బీఐ ఈ పరిణామాత్మక పరిమాణాత్మక సాధనాల్లో ఈ బ్యాంక్ రేటు సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ రెపో రేటు మరియు రివర్స్ రెపో రేట్లు అన్నింటినీ కూడా ద్రవ్యోల్బణ సమయంలోనేమో పెంచుతాయి తద్వారా ఆర్థిక సారీ ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులను అధిగమిస్తుంది అదేవిధంగా ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం లేదా ఆర్థిక మాంది సమయంలోనేమో ఈ ఐదింటిని బ్యాంకు రేటు ఎస్ఎల్ఆర్ సిఆర్ఆర్ రెపో రేటు రివర్స్ రెపో రేట్లను ఆర్బీఐ తగ్గించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఆర్బీఐ మరి ఈ నాలుగు పరిమాణాత్మక సాధనాలను పెంచటం లేదా తగ్గించటం ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆర్థిక మాంద్యాన్ని అదేవిధంగా ద్రవ్యోల్బణాన్ని రెండింటినీ కూడా నివారించే ఆర్థిక వ్యవస్థకు స్థిరత్వాన్ని చేకూర్చడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మరి ఈ పరిమాణాత్మక సాధనాల్లో భాగంగానే ఇక ఆ రోజు కనుక చూసినట్లయితే బహిరంగ మార్కెట్ వ్యవహారాలు బహిరంగ మార్కెట్ వ్యవహారాలు బహిరంగ మార్కెట్ వ్యవహారాలు అని అంటే ద్రవ్య మార్కెట్లో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కేంద్ర బ్యాంకు తన సొంత చొరవతో ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలను అమ్మటం మరియు కొనటం వంటి వ్యవహారాలని నిర్వహించడం జరుగుతుంది దీన్ని బహిరంగ మార్కెట్ వ్యవహారాలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ప్రభుత్వం యొక్క సెక్యూరిటీలను ప్రజలకు ఆర్బీఐ అమ్మటం లేదా కొనటం చే చేయటం జరుగుతుంది వీటిని బహిరంగ మార్కెట్ వ్యవహారాలు అని అంటారు ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఏం చేస్తుందంటే కేంద్ర బ్యాంకు ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలను ప్రజలకు అమ్ముతుంది తద్వారా ఏంది సెక్యూరిటీలు అని అంటే మరి ప్రభుత్వం యొక్క సెక్యూరిటీలు గ్యారంటీని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ప్రజలు ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీని కొనటానికి ఇష్టపడతారు అప్పుడు ప్రజల డబ్బు లేదా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ద్రవ్యము తగ్గిపోతుంది అదంతా కూడా రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గరికి చేరుతుంది ఈ సెక్యూరిటీలను అమ్మటం ద్వారా తద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్య సరఫరా తగ్గించబడి మరి ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులన్నీ కూడా నివారించబడతాయి అదేవిధంగా ఆర్థిక మాందే సమయంలో సహజంగానే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్య సరఫరా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అలాంటి సందర్భంలో ప్రభుత్వాలు సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయటం జరుగుతుంది సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయటం జరుగుతుంది అంటే ప్రజలు వద్ద ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ బాండ్లను ప్రభుత్వాలు మరి వారు కొన్న ధర కంటే ఎక్కువ ధరకు వాటిని కొనుగోలు చేయటం జరుగుతుంది తత్ఫలితంగా ప్రజల వద్దకు ఆర్బీఐ నుంచి ద్రవ్య సరఫరా పెరిగిపోయి తద్వారా మరి ఆర్థిక మాంద్య పరిస్థితులను అది అధిగమించడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత గుణాత్మక లేదా విచక్షణాత్మక సాధనాలు ఇది రెండవ రకమైన సాధనాలు ఇప్పటి వరకు చదువుకున్నది ఏంటంటే పరిమాణాత్మక సాధనాలు ఆ తర్వాత గుణాత్మక లేదా విచక్షణాత్మక సాధనాలు ద్రవ్య వినియోగాన్ని నియంత్రించేందుకు ఇంతకుముందేమో ద్రవ్య సరఫరాని నియంత్రించేందుకు 
కేంద్ర బ్యాంకు ఉపయోగించే సాధనాలనే పరిమాణాత్మక సాధనాలు అన్నాం ఇక్కడ ద్రవ్య వినియోగాన్ని నియంత్రించేందుకు కేంద్ర బ్యాంకు ఉపయోగించేటువంటి సాధనాలనే మనం గుణాత్మక సాధనాలు లేదా విచక్షణాత్మక సాధనాలు అని అంటే దాంట్లో మొదటిది కనుక చూస్తే మార్జిన్లను నిర్ణయించడం అంటే ఏదైనా వస్తువును మనం హామీగా పెట్టి బ్యాంకు దగ్గర రుణాన్ని తీసుకుంటున్నాము అంటే ఆ వస్తువు యొక్క మొత్తం ధరను మనకి బ్యాంకరు రుణంగా అందించడు ఆ వస్తువు యొక్క వాస్తవిక ధర లేదా మార్కెట్ ధరలో కొంత భాగాన్ని మినహాయించి మిగిలిన భాగాన్ని లేదా మిగిలిన శాతాన్ని మనకి రుణంగా అందించడం జరుగుతుంది మనం మనం హామీగా పెట్టినటువంటి వస్తువు యొక్క ధరకి అనుగుణంగా దాంట్లో కొంత భాగాన్ని మినహాయించి మనకి రుణంగా అందించడం జరుగుతుంది దీన్ని అంటే హామీగా పెట్టుకున్నటువంటి వస్తువు యొక్క అసలు ధరలో కొంత భాగాన్ని మినహాయించి మిగిలిన భాగాన్ని రుణంగా అందించటాన్ని ఆ మినహాయించబడినటువంటి భాగాన్ని మనం మార్జిన్ గా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది ఉదాహరణకు ఒక వస్తువు యొక్క ధర లక్ష రూపాయలు ఉంది అనుకుంటే దీన్ని హామీగా పెట్టి మనం ప్రభుత్వం దగ్గర మరి సారీ బ్యాంకు దగ్గర రుణాన్ని తీసుకుంటున్నాం అప్పుడు మార్జిన్ ఇరవై శాతంగా ఉంటే అంటే దీని యొక్క వాస్తవిక ధరలో ఇరవై శాతం మినహాయించబడి మిగిలింది రుణంగా అంది అందించబడుతుంది అంటే మిగిలిన ఎనభై ఎనభై వేలు ఆ వస్తువును తాకట్టు పెట్టినటువంటి వ్యక్తికి అందించబడుతుంది అదే ఇది పది శాతం కనుక ఉంటే పది శాతం మాత్రమే మినహాయించబడుతుంది మార్జిన్ పది శాతం ఉంటే వస్తువు అసలు ధర లక్ష అయినప్పుడు కేవలం పదివేలు మాత్రమే మినహాయించబడి తొంభై వేలు ఆ వస్తువును మరి హామీగా పెట్టుకుని రుణాన్ని అందించడం జరుగుతుంది అంటే ఈ విధంగా మార్జిన్లను కూడా మరి ఆర్బిఐ నియంత్రించడం జరుగుతుంది ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో మరి ఆర్బిఐ మార్జిన్ పెంచుతుంది తద్వారా ఏమవుతుంది ద్రవ్యోల్బణ వెంటనే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్య సరఫరా ఎక్కువగా ఉండటము అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆర్బిఐ మార్జిన్ పెంచితే మరి ప్రజలు ప్రజలు తీసుకున్న ఏదైనా వస్తువును హామీగా పెట్టి తీసుకున్నటువంటి రుణాలు యొక్క పరిమాణం తగ్గుతుంది లేదా అవరి ఆ మార్జిన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రజలు అసలు రుణాలు తీసుకోవటానికే ఇష్టపడకపోవచ్చు ఆ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో మరి ద్రవ్య సరఫరా తగ్గిపోయి ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులను అధిగమించవచ్చు అదేవిధంగా ఆర్థిక మాంది సమయంలో మార్జిన్లను రిజర్వ్ బ్యాంకు తగ్గించడం జరుగుతుంది తద్వారా మరి ప్రజలు ఎక్కువగా వస్తువులను తాకట్టు పెట్టి రుణాలను పొందే పొందటానికి ప్రయత్నిస్తారు ఎందుకంటే మార్జిన్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ రుణం వస్తుంది కాబట్టి